无赖邻居垃圾故意丢我门口，看我怎么治他！周末早上，我正在家里睡懒觉，突然被一阵急促的敲门声吵醒。打开门，竟然是楼管阿姨。我正一脸懵逼，她上来就是劈头盖脸一顿训：“小伙子，怎么这么不注意卫生？垃圾谁让你放楼道了？现在天气越来越热，你不知道垃圾会发臭吗？”现在这年轻人真是懒得要命。我大脑刚开机，遇到这么紧急的情况，突然有点反应不过来。但是我门边确实丢着几袋垃圾，可这不是我丢的。我刚要开口解释，他却已经骂骂咧咧的走了。卧槽，我这个气啊！大周末好不容易睡个懒觉，这下全毁了，还莫名其妙挨顿骂。我招谁惹谁了？这几天熬夜做的动画也没几个赞，我真是太难了。本来这件事我也没放在心上，但是我没想到。第二天早上，楼管阿姨又来敲我门。我靠，我服了，这他妈是谁呀、啊？怎么又把垃圾丢我门口了？楼管阿姨又是一顿无差别攻击，然后还威胁我说：“再这样要加收我卫生费。”不行不行，这肯定是有人故意的，我必须把他揪出来。事不宜迟，我马上在楼道角落安了一个小摄像头，走廊和门口都看得一清二楚。第二天早上，果然又有垃圾。我拿出手机看监控拍到的画面。监控显示是早上五点多，一位五六十岁的大妈蹑手蹑脚的把垃圾丢在我门口。但是虽然能拍到人，可她全程穿着宽松睡衣，戴着口罩和帽子，根本拍不到脸。这怎么办？事情到这里好像又卡住了。正在这时，我突然闻到一股鱼香肉丝的味道，顿时想到这应该是外卖，于是赶紧在垃圾袋翻找，果然被我发现了。垃圾里还有外卖的小票呢，上面写着详细地址。我一看，原来是楼上的一家，总算被我逮住你了。然后我就提着垃圾去找他。我敲开门，正是一位大妈。你谁呀、啊？大早上的要干嘛？我说大妈，你不认识我吗？你当你谁呀、啊？我就认识你。你有病吧？你不认识我，那你把垃圾丢我门口干嘛？我还以为我们之间有什么过节呢。这大妈看了一眼我手里的垃圾袋，眼神飘忽了一下，然后马上语气坚定的跟我说道：“什么垃圾？我不知道啊。”你凭什么说是我丢的？你要有病，快去治病，别来骚扰我们。我儿子还睡觉呢，然后就要关门。我一把把门顶住，你自己做的事还不敢承认吗？你是不是要我把监控给你看了？好，你拿监控，我看你有没有拍到我。我跟你讲，你要是没拍到我的脸，我就去告你诬陷。这垃圾里可写着你家门牌号呢，大妈，就这么件小事，只要你承认了，而且不再丢了，不就行了吗？不是我丢的，我干嘛要承认？真是搞笑，要不然你打我。来来来，打我打我！说着，这大妈一歪脑袋就要往我怀里炸，吓得我赶紧往后退。这小可爱我可顶不住，我真是不知道人竟然能无赖到这种程度。正面过招我失败了，我还是去物业投诉吧。我来到物业，把事情经过讲了一遍，结果没想到物业经理一边玩着手机，一边跟我说：“我们会去调解的，你先回去吧。”我说：“我都没跟你说是哪家呢，你去跟谁调解？你能不能认真一点？那你说吧。”再说不就是丢个垃圾吗？又不是多大个事，你家又挨着电梯，顺手帮人家丢一下怎么了？那你的意思是这件事你们物业不管是吧？我有说不管吗？我说了，我们会去调解。难道我还用你教我做事吗？行，你们物业真行，你等着有我治你们的时候。但是现在还是要先把丢垃圾的这家给办了。你们不是给我门口丢垃圾吗？那就别怪我用其人之道还治其人之身了，而且是加倍奉还。但是我家里没有那么多垃圾，于是我就去楼下垃圾桶里特意拿了几袋出来，然后趁晚上没人，就一股脑全堆他家门口了，封了个严严实实。第二天，大妈开门的时候，那垃圾突然没了支撑力，就像雪崩一样，瞬间就倒了下来，把大妈。大妈我晕了半天，才从垃圾堆钻出来。看到大妈这狼狈的样子，我心里别提多解气，甚至还想多来几次。但是怎么对付物业，我还没有想好。小伙伴们，你们有什么好办法吗？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界。邻居近在楼道打扑克，跟我斗，你们还嫩着呢。我是个做动画的，正经的那种，这是我目前的经济来源，可以说我就是靠各位铁粉喂饭吃的。对对对,对，你能给我个三连，我今天就能加个鸡腿。当然，安静舒适的创作环境也是必不可少的。但是我的邻居张大爷显然不这样想，他有点太闹腾了，也许是退休金给了他充足的动力。这大爷的经历比小伙子都好，每天早上都跑去公园跟大妈跳舞，要不然就在小区楼下唱歌。我真的每每十个老太太甩锅都唱不出他这个感觉，而且他每天下午都会跟几个大爷在楼道里打牌下象棋。别问我为啥在楼道，我也不知道，我只知道他们声音特别大。
，我在屋里做动画，外边一个飞机是炸弹的，炸弹炸的我一点思路都没有。他们不光扰民，抽烟也是个大问题，一点不夸张，这帮老烟民真的是一根接一根的，弄得楼道里全都是烟味，顺着门缝就往屋里钻。有天我实在是忍不了了，去找他们，一开门，好家伙，这烟雾缭绕的。这帮人也不怕把自己呛死，我拨开层层烟雾，把张大爷叫出来。张大爷，我说咱们能不能换个地方打牌啊？这是楼道，你们这样吵得我没法工作了。小伙子，我们在楼道打牌怎么了？这楼道可是公共空间，是楼道是公共空间，但是你们这样扰民啊？怎么扰民了？你看，除了你，还有谁说我们扰民、啊？大爷，今天是工作日，人家都去上班了，当然没人说你们。那我不管，反正我们站的是公共空间。公摊费我们都交了，我们当然可以用。你要嫌吵，你出去。年纪轻轻的哪那么多事啊你？行，大爷，这可你说的，那以后可就别怪我了。我说的怎么了？你还想打我啊，小兔崽子！眼看跟他聊不下去了，我赶紧摔门回了屋。这冲突可不能升级，要不然更麻烦了。你说我要是打了他，不但要赔钱拘留，最重要的是丢人了。王金条打老头，这传出去太难听了。而且反过来，我要是被老头打了，那传出去就更难听了。我可丢不起这人，我已经想好怎么对付他们了。第二天，我从杂货间里又把我那低音炮拿出来了。没错，今天又是他的主场。我下载好嗨曲，把房门打开，低音炮就放在门口椅子上，等外边打牌的大爷们各就各位了。我一按开关，我操！一位大爷的假发差点给震掉，还有一大爷捂着胸口，心脏病差点给吓出来。他们看我开着门放嗨曲。肯定是故意的，气得我隔壁大爷一脚把门给我踹上了。但是这种低音穿透力太强，关门也不顶事，震得头皮都发麻。然后我又故意把门打开了，对不起啊，大爷，开不起空调了，我开门凉快凉快。你们继续，你们继续，你个小兔崽子，诚心捣乱是吧？赶紧把音响关了，刚才差点把老刘头的魂吓没了。大爷，我在自己家听音乐怎么了？废话，你说怎么了？你这太扰民了。没事，现在邻居都去上班了。再说我是在自己家里放音乐，又不是在公共场所。行，你们在楼道打牌，不行，我在家听音乐吗？说完，我头也不回就进屋了，把张大爷气得鼻子都歪了。虽然这低音炮对我来说也很烦，但是长痛不如短痛。我如果现在不把他们赶走，那以后我就别想有好日子过了。大爷看我不好拿捏，准备给我来硬的。先是在门口砸了我几下门，大声呵斥我，赶紧关了。我在屋里回应他：“大爷，你们玩你们的，不用管我。”我不嫌费电，把老头气得眉毛都快炸了。行，小逼崽子，你不关，老子给你砸了他。然后直接进到我屋里，举起低音炮就往地上砸。你别说，我这低音炮质量还挺好，他砸了好几下，又踩了好几脚，这才不出声了。然后还恶狠狠地冲我喊：“小子，我让你给我狂，以后你再敢给我捣乱，我把你家都给你砸了。”然后就摔门而去。呵呵，不用了，这一次就够你喝一壶了。我已经把他私闯我房间打杂的经过都拍下来了，直接我就报了警，告他寻衅滋事、扰乱社会治安，进我家里打杂。幸亏他没把低音炮拿出去，要不然我直接告入是抢劫了。小样，我还治不了你。等警察到了了解情况后，把我们带到了所里。一开始大爷还骂骂咧咧的，后来警察给大爷说他已经违法，并且有可能会拘留之后，他这才知道害怕了。但是这还不足以解决问题，还要给他一点心理公式。我说大爷，你想想，这些人为啥非来你这打牌？是因为他们怕得罪自己的邻居。现在你为了他们，导致咱邻居之间闹矛盾，你觉得值当吗？而且现在出事了，那些人跑的一个比一个快。现在坏人你当了，橘子你也进了，他们会有人同情你吗？大爷被我这一番话说的热泪盈眶，好像受了多大委屈一样，一下就拿我当成了兄弟，拉着我的手才道歉呢。并且说一定赔偿我的损失，只要不拘留就行。其实邻里之间都是一些小摩擦，有时候多为别人想一点，就能避免很多矛盾。但是如果矛盾不能直接解决，那就试着换个方向，曲线救国。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。邻居大妈砸我车，还要告我诬陷，最终被我两级反转。我的邻居张大妈素质可以说是非常差，但是听说她以前还是位老师，这真是离了大谱。这样的素质得毁多少祖国的花朵呀！每天早上，他从我门口过，都习惯性的故意口发二年的老痰，而且卡痰的声音非常夸张，夸张到都能把我吵醒。还有，他总是在走廊里摘菜，弄完就简单的一扫，经常会有菜叶垃圾扫到我门口。有次我实在忍不了了，就给他扫了回去。
。结果当天晚上，他就在楼道里开始骂大街，他也不说骂谁，反正就是什么小兔崽子、人事不懂等等这样的话，我肯定知道这是骂给我听的，给我心里这个窝火。而且从那之后。我发现我停在楼下的车上总是有垃圾，甚至还有用过的卫生纸，一看就知道是故意丢的。我每天早上着急上班，还要先收拾半天垃圾。可怜我这刚洗香香的小手，不能再惯着了，我非抓到你不行。有一天，我特意起得很早，然后就在车里坐着。过了一会，就我邻居张大妈从窗户伸出脑袋，鬼鬼祟祟的左右瞅了瞅，然后拿出垃圾桶就往外倒。我一下车，吓得他赶紧把头缩回去了。我看着这满车的垃圾，气得真想骂街，而且这里面啥都有，竟然还有用过的 T T， 可把我恶心完了。我冲着楼上大喊：“张大妈，你把你孙子扔下来了，你快来看看吧！”因为张大妈儿子儿媳还没有孩子，所以我这么一喊，好多人都往外看，就张大妈不敢露头。倒是他儿子还蛮懂事，红着脸下来跟我道歉，说之前不知道，一会回去跟他妈说一下，然后还说给我洗车。我说不用了，车我自己去洗就好。只是我觉得大妈可能是对我有点误会，都是邻居，这不是让别人看笑话吗？这大哥就一直给我道歉，说以后肯定不会这样了。打这之后，别说他家垃圾也不扫过来了，大妈也不在我门口吐痰了。我以为事情就这样过去了，但让我万万没想到的是，过了好像有一个多月，有一天早上我去上班，突然发现我车的大灯竟然碎了，没有事故现场，就是大灯坏了。这很明显是有人故意砸的。想也不用想，这事绝对是张大妈干的。我直接跑到楼上去找她，敲开门。张大妈看到我，眼神飘忽了一下，然后又强装镇定：“你干嘛了？”其实她越这样，就越证明是她做的。大妈，我的车灯被砸了，你知道是怎么回事吗？哎呦，你这个人真的是，你车灯被人砸了，你来问我干什么？你活该被砸，砸得少。大妈，我没有说是被什么砸的。你怎么就知道是人砸的呢？张大妈被我这么一问，突然有点慌，嘴皮子都打滑了。你你你肯定是得罪了别人，被砸车了。大妈，其实我过来找你也是好意，是不是你不小心碰到了我的车灯？你有毛病啊，血口喷人呐、啊、你！你说是我碰的，有证据吗？我们这边监控都拍不到，饭可以多吃，话可不能乱讲啊！大妈，你连监控拍不到都知道，看来你都踩好点了。那既然这样的话，我就报警喽，到时候可就不好收场了。你爱干嘛就干嘛，跟我说不着。这老太太真是不见棺材不落泪，那就让别人来治你吧。警察上门之后，张大妈还很嚣张，还说我就是无赖，要告我诬陷好人。呵呵，我跟无赖斗了一辈子，结果现在被人反骂，没办法，我只能拿出证据了。大妈，咱们小区这边虽然监控拍不到，但是你知不知道一种叫行车记录仪的东西？现在的行车记录仪都是有停车监控功能的，只要感受到车前有人或者有震动，就会拍下来。要不要给你看看拍的你美不美？大妈一听这，当时吓得瞳孔都放大了，脸上写满了问号。科技已经这么发达了吗？大妈，你觉得没有证据我们会直接上门吗？还说人家诬陷，你砸那大灯已经可以立案了，知道吗？走吧，跟我们去所里一趟。大妈这一下再也嚣张不起来了，耷拉着脑袋上了警车。虽然这件事已经可以立案了。但要真把这么大岁数的老人扔进去拘留几天，确实是说不过去。对对对,对,对,对，所以经过调解，最后大妈儿子赔了我一个 W， 我也给他写了个谅解书，这件事就算结了。估计大妈现在也不能理解啥是停车监控，我真实经历过几次事件，停车监控确实是非常实用的功能。俗话说得好，君子一出，小人难防。我们不能奢求所有人都有很高的素质。但是我们可以用方法来约束他们的行为。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！熊孩子玩火，竟把整个商场点了，最后赔到倾家荡产。我们这边有一座老商场，很多年了。说是商场，其实就是一座大棚，里边都是一些批发服装的小店。每天下午六点关门，外边卷帘门一拉，里边的货物就那么摆着。大熊妈在这商场里有一家店面。大熊每天都来这里玩，正好隔壁店铺也有个熊孩子，这下可好了，两个熊孩子碰一起，一加一可远远大于二啊！他俩每天在商场里乱跑乱闹，要不然就拿水枪对滋，把别人店里的衣服全弄湿了。大熊还研究了一个新玩法，他俩把围巾沾水，然后互相对抽，那家伙俩人干的是天昏地暗，把附近其他商铺气的胡子都歪了。小逼崽子，你们要把大棚拆了吗？呵呵，很快就要拆了。有一天下午，这俩大聪明不知道怎么寻思的，他俩都跟家长说要去对方家里玩，然后在商场里找了个角落躲起来，一直等到商场关门。然后他俩来到大熊家店里。
，大熊拿出不知从哪搞来的打火器，伸到一件衣服下面，用打火机点着，再马上吹灭。然后那个熊孩子也这样，把衣服点着再吹灭，比避水杆点火的时间长。我他妈的活了三十年，也不知道这是个什么游戏，这也太无聊了吧，而且这么危险。但是对于熊孩子来说，这可太刺激了。人类对于玩火。好像有种刻在基因里的着迷，就这样，这俩熊孩子越玩越胆大，每次点火的时间也越来越长。一开始就一个小火苗，一吹就灭了，后来要拿手拍才能灭，再后来要手拍加上吹才能灭，极度危险，已经到了失控的边缘。但是现在这俩熊孩子已经玩得忘乎所以，欲罢不能了。又一个回合，大熊点燃了一件新衣服，他想，我这次一定要赢。火光映红了他的大脸，大熊激动的嘴角上扬，露出了狰狞的笑容。他不知道接下来会引发什么样的后果。火苗越烧越大，大熊还不准备扑灭，这时那个熊孩子已经有点害怕了，开始推大熊。大熊这次抱着必胜的决心，不为所动，看着大熊狰狞的面容，把熊孩子吓坏了。大熊，大熊，赶紧灭了吧！我服了，行不行？你胆子最大，我认你为大哥。我服了。听到他这么说，大熊才赶紧灭火。可是火势已经太大了，他们俩用嘴吹，用手拍，把衣服扔到地上踩，都不行。他俩用来吸他，来拍火，但这都是易燃品。他俩这一甩，火苗一下四散开来，瞬时间已经成了一片火海。这是监牢商场，消防设施严重老化，房顶的烟杆就跟没有一样。衣服烧起来真是太快了，一片连一片，一间连一间，火烧连营就是这样的场景。衣服的温度几乎所有点全都烧了起来。外边有人发现里边着火了，但是打不开门，急得在门外直跺脚。商场里此时就好像是炼狱一般，熊孩子吓得止不住的哭喊。这时幸亏有一位维修师傅带着手电锯，这才把门切开。人们赶紧进去救人，找到熊孩子时早已没了意识。赶紧送进了医院，而整个商场也在几分钟内就烧得差不多了。经过抢救，很遗憾，两个熊孩子只是吸入了过多的烟尘，晕过去了，养几天就好了。大熊出院的那天，熊爸把整个房间都用木板钉死了。大熊，我们的房子马上就要卖了，在这里，让我再打你最后一次吧。因为两个熊孩子还是未成年，所以不构成纵火罪，但是刑事可免，民事可免不了。这场火灾，除了商场的责任外，作为熊孩子的监护人，也要负很大一部分责任。没办法，卖房不够的话，就砸锅卖铁吧。金条，我现在跟他断绝父子关系，这样可以吗？我不清楚，你们有了解的吗？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。熊孩子勇斗雪糕刺客，结局十分惨烈。最近放暑假，和我结为复仇者联盟的小表弟又来找我了。他这次来是为了征服小区里其他的熊孩子，老家已经没有挑战性了。但是小区里本来就有一个孩子王，这孩子熊的也不轻，小区里的孩子都怕他。表弟这一来，两股势力碰撞，势必要引发一场大战。但是我们结盟时承诺过，只要敌方不使用核武器，我方绝不率先动用小表弟。不过最终还是小表弟赢了，而且是独占而屈人之兵。事情是这样的，一天表弟要吃雪糕，于是我就带他去了小卖铺。孩子们都这样，一看见这么多零食和雪糕，俩眼都放光了，一头就扎进了冰柜里。看着那一冰柜不知道名字的雪糕，可把我吓出了一身冷汗。赶快把它拎出来，在角落一个冰柜里拿了两包雪莲。王金条，你能不能有点出息？我大老远过来，你就让我吃这个？他们都说这不干净。表弟，不，亲弟，听我说，那个冰柜里的雪糕我吃了两年。房子被我吃没了，女朋友被我吃跑了，好不容易有个便宜的雪莲，你们却说他脏。我从小就吃雪莲，他脏不脏我还不知道吗？女朋友都跑了，那你现在还不如我呢。呵呵，你还是太不在这时，小区那位孩子王也跟奶奶来超市了，一眼就看见我们手里拿的雪莲，轻蔑的一笑，跟奶奶说道：“哎，有的人啊，吃不起雪糕，就别出来丢人现眼了。哦”我操，现在的熊孩子这么小就会指桑骂槐了。整的我跟表弟确实有点尴尬，然后这熊孩子在好胜心的驱使下，一头扎进了雪糕冰柜，呼呼啦啦装了几十根雪糕。表弟无奈的看了看我，那眼神我懂，是我害他在这个环节输了。熊孩子把雪糕放到收银台，收银员结算后对孩子奶奶说：“您好，一共消费四千八百元，请问现金还是刷卡？”听到收银员的报价，可把老太太吓了一跳，多多少？四千八！我的妈呀，你吓死我吧！上次我这么害怕，还是八国联军来的时候。大妈，现在的雪糕就是比较贵。
，那边的雪莲便宜一些。这时表弟接过话茬：“哎，有的人啊，吃不起雪糕，还非要打肿脸充胖子，装逼是要付出代价的。”熊孩子听到表弟这么说，当下就不干了，心想今天这个面子绝不能栽，于是他就开始打滚。然后指着冰柜说：“今天你要是不买，我就钻冰柜里冻死我自己。啊”大妈为难地说：“大熊，你这样让我很难办啊！”熊孩子一听这话，压抑的怒火一下喷发了。难办，那就别他妈办了。一把就把冰柜给掀翻了。不得不说，这熊孩子爆发力确实跟表弟有一拼。冰柜里的雪糕洒了一地，熊孩子发起火来也控制不了自己了，一脚一个把地上的雪糕踩了个稀巴烂。看到这个场景，大妈赶紧拿出速效救心丸。那一刻，他终于回想起了被雪糕刺客支配的恐惧。收银员这时也劝大妈：“快去阻止他，要不然你等着卖房吧。”大妈这才跑过去拉住了熊孩子。最后经收银员确认，此次事故一共报废雪糕106根，合计1万多元。所幸并无人员伤亡。大妈这时早就吓得说都不会话了，哆哆嗦嗦的给熊孩子爸打了电话。熊爸到了之后也气得不行，指着收银员就骂道。你这雪糕皮是金子做的，还是雪糕棍是金子做的？你这不是讹人吗？收银员冷冷的回道：“现在雪糕就是贵，吃不起就不要动。看你孩子还小，冰柜就不用赔了，你就把损坏的雪糕付了就行。我还提前跟你说，你儿子这情况都属于故意损坏财物了，而且金额巨大，你可别逼我报警啊！”熊爸一听也怕了，骂骂咧咧的刷了卡，然后提溜着熊孩子就走了。当天晚上，熊孩子被吊起来打了整整一宿。惨叫声不绝于耳，估计这个暑假应该是下不了床了。这个小区理所当然成了小表弟的地盘，太惨了。他才12岁，他只是想吃几根雪糕，你说他有什么错？在这里，我奉劝各位家人，珍爱生命，远离雪糕刺客。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。这一次，小表弟竟然败了，于是他发起了绝地反击。表弟暑假一直在我这里，因为已经征服了整个小区的熊孩子。所以他最近感到有点无聊，他开始怀念村子里的小河，跟小朋友一起戏水的乐趣。村子里的小朋友水性都很好，也说不上他们那叫什么游，但是游的都很快。我了解表弟的烦恼，但是城市里确实没有那样的地方，水上乐园的水质又很差，这就是城市跟农村的区别，跟大自然的交互体验很差。不过河里游泳也确实有危险，所以我想了一个办法，既然不能游泳，那打水仗也不错啊。于是，小表弟就叫来几个小伙伴，各自都带上了装备，准备在小区的小广场来一场大战。此次战斗分成两个阵营，表弟对自己的战斗力有着充分的自信，所以独自为战，其他人团队作战，而且特意交代打水仗时他不是大哥，让大家放开了打。这一下把小伙伴的积极性都调动起来了。几个孩子开始制定作战计划。水枪也分型号，有拿小水枪近身强攻的，有用大水枪远距离持续输出的，甚至还有拿气球做水弹来范围伤害的。这些孩子虽然现在迫于表弟的淫威，装出人畜无害的样子，但是骨子里也都是熊孩子啊！今天这么好的机会，可得好好退出心头的恶气。反观小表弟这边，虽然大小水枪都装备了。但火力还是太弱，而且不能持续输出。虽然小表弟在打架方面颇有造诣，但是现在规则不一样了。现在玩的是打水仗，这就好像一位很牛逼的武林高手，但他也干不过加特林啊！而且对方还有水弹，一颗水弹扔来，表弟直接失去视角，不到一个回合就招架不住了。感叹表弟曾经多么的不可一世，现在也终于感受到了众生平等。但表弟可不是轻易能认输的人，他充分意识到了这次失败的原因。就是装备上的不足，所以要想打翻身仗，就必须要加强装备。表弟想了很久，然后在桌上画起了图纸。一连两天，表弟都把自己关在地下室，而且地下室里不时传来闪光和电焊的声音，不知道他在搞什么秘密武器。第三天，表弟终于出关，并且带着他的秘密武器亮相了。原来他是把我给他买的那辆电动遥控车给改装了，加了一个储水罐和两个高压喷头。并且配备了一个小型的水泵，这样可以喷出远距离的水柱，或者是连发水弹，再配上他家祖传的小草帽，这下不管是防御还是攻击都没有问题了。表弟开始摇人，一开始对方几个熊孩子还很狂，呵呵，差不多得了，打水仗你差远了，这样下去你多没面子啊！表弟微微一笑，一声令下，然后就跳上了战车。一摁开关，高压水柱瞬间喷出，可以说是一下一个熊孩子。这群熊孩子哪见过这么，就好像拿着火铳的士兵第一次遇到了的一样，打没法打，跑也跑不过。
，这水柱沾上一点就被甩飞了，而且攻击范围还很大，打得他们是落花流水，根本不能突围。于是他们就想绕到后方去。利用灵活的机动性打表弟个措手不及，但是他们没想到表弟留了一手，一脚油门下去，然后让一侧车轮爆死。来了一招无敌风火轮，高压水柱顿时开启了360度无死角扫射。强大的高压加上离心力，把他们衣服都快滋飞了。对面阵营直接缴械投降。不得不说，这辆战车真是小母牛过生日，牛逼大了，堪称打水仗神器。表弟又一次站在了熊孩子的顶端。小伙伴们，由于近期平台对熊孩子类型的视频审核过于严格，很多视频不给通过。但是小表弟的呼声又很高，所以只能做一期画风和谐的内容给到大家。但是这个视频做起来的难度还是很大的，所以拜托拜托，还请帮我点个赞，万分感谢。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。这可能是熊孩子最惨的一次。那一刻，我仿佛看到了地狱般的场景。在外面吃饭，最怕遇到什么？饭菜不好吃吗？服务态度不好吗？不，都不是。最怕的是遇到邻桌带着熊孩子。上周五，我跟二狗在外面吃饭，我们隔壁桌是夫妻两个带着一个熊孩子。我们刚坐下的时候，那个熊孩子应该是在玩游戏，一直大喊大叫的。熊爸和熊妈也是一边吃饭一边自顾自的玩手机。这时，服务员走了过来。礼貌的提醒他们说：“尽量管管孩子，实在太吵了。”其他顾客都有意见了。没想到熊妈直接回怼道：“你有毛病吧？他还是个孩子，谁家孩子不吵？孩子不吵不闹的，长大了能有出息吗？真是多管闲事。谁有意见让他来找我？再说了，我在你家吃饭，我他妈也花钱了，我也是上帝，上帝吵一点怎么了？怎么了？噼里啪啦把服务员一通训，这倒霉服务员都快哭了，不停的道歉。熊孩子离我们最近。”估计熊妈怀疑是我们叫的服务员，于是就阴阳怪气地说：“有些人呢，就是吃饱了撑的，没事找事。”这时候熊孩子可能是游戏输了，把手机一扔也坐不住了，不停的用力往后撞一背，因为他的椅子跟二狗的椅子紧挨着，所以被他撞的连饭都吃不了了。二狗就站起身跟熊爸说：“大哥，你儿子这样，我都吃不了饭了。”谁知这大哥也不是善茬，你吃不了饭跟我有什么关系？我们是在自己桌上动，吃不了你换位子啊！二狗被他说的哑口无言，可能主要也是觉得打不过他。我感觉今天这饭吃的也真是晦气，气都气饱了。熊孩子觉得无聊，开始在餐厅里到处溜达。二狗我俩就一直盯着他，生怕一个不注意被熊孩子倒个偷袭。这熊孩子先是在一个盆栽里撒了泡尿，然后又跑到自助调料区，把调料撒的到处都是，好多人都看不过去了。这谁家孩子也没人管，真是没家教。熊孩子看别人越生气，他反倒越开心，冲着他们做起了鬼脸，实在是太欠揍了。我心里暗下决心，只要他来惹我，我一定教他怎么做人，让他尝尝我沙包大的拳头。但是接下来熊孩子的下场可比这惨多了。熊孩子四处寻找可以搞破坏的目标，最后他决定要玩桌子上的转盘。一开始我还以为他会把转盘打碎呢，后来才发现他就是单纯的转着转盘。嘴里还不停地叫着“买定离手，买定离手”，我是真的服了这一家的教育。熊孩子正玩得不亦乐乎，这时候服务员走过来，劝告他不要在这里玩了。有客人订了这个桌子，马上就到了，然后还在上边放了一壶水。熊孩子哪管这个，服务员刚一转身，就冲着他吐了一口唾沫，然后又开始了转盘游戏。这次他卯足了劲，一下让转盘转得飞快，但是强大的离心力一下就把桌上的水壶甩了出去。好巧不巧，正冲熊孩子脸上飞去。如果就仅仅砸一下，倒还好。可那壶里还有水呢，刚做好的滚开的水啊，从头到脚泼了满满一身，滚滚的浓烟瞬间把他笼罩住了。熊孩子发出了无比凄厉的惨叫。等水蒸气散去后，我发誓，我看到了这辈子最恐怖的场景。那往下流淌的，分不清是水还是他的皮肉，一个大活人，仿佛正在融化。这时，熊爸和熊妈已经往那边跑了。由于跑得急。熊妈后脑朝下，狠狠砸在了地上，声音都没发出来就晕死了过去。这时熊爸也顾不上他了，赶紧抱起儿子就往医院跑。在 ICU 里整整住了一个月，熊孩子才度过了危险期，但是全身大面积的烫伤，每天疼得不住的哀嚎，而且随时都有感染的风险。听说头皮和面部的皮肤都没了，身上所剩的完好的皮肤都不够移植用的，实在是太惨了。熊妈被摔成了脑震荡。第二天醒了过来，一听说孩子的情况，又几次晕死过去。慢慢的，人开始不太正常，整天一句话不说就知道哭。熊爸也快扛不住了，虽然餐厅赔了一部分钱。
，但是高昂的治疗费用压得他喘不过气。好好的一个家庭就这么毁了。如果能回到那天，那位服务员跟他们说管管孩子的时候，他们肯定不会再说别人多管闲事了。但是现实就是现实，没有如果，危险无处不在。让一个孩子自觉自律是很难的，都需要家长通过言传身教来管束。如果家长在这方面偷了懒，那迟早有一天会得到应有的教训。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！熊孩子不听管教，竟用激光笔照飞机，最后卖房赔偿了三百多万。最近几天晚上，我发现总是有人用激光笔往我房间里照，虽然不能对我造成实质性的伤害，但这种被人打扰的感觉还是很不爽的。总感觉有人在用酒吧 K 瞄我，一不留神就会被爆头。有一天我下楼散步，有几个熊孩子在楼下打闹，一个拿着金箍棒，一个拿着玩具枪，另一个拿的正是激光笔。一开始拿玩具枪的熊孩子好像是在练枪法，他在墙上绑了好多气球，然后站在远处把气球一个个打破。但是后来拿激光笔的大熊就过来捣乱了，他的激光笔打气球可比玩具枪快多了，光线一扫过，气球直接整排爆掉。这可把小伙伴们惊呆了。大聪明心想：我要这铁棒有何用？看着他们一个个羡慕的神情，大熊满脸的傲娇，说着还用激光笔往大聪明脸上照。我看到了，赶紧过去提醒他，不要用激光笔照眼睛，会把眼睛弄瞎的。结果大熊怪我多管闲事。你是谁呀、啊？我们在这边玩，你管得着吗？乱里八嗦的真烦。激光笔，我天天玩。用得着你叫老子吗？这时，熊爸看到我们在吵，也走了过来。喂喂喂，我说你，你是干嘛的？老爸，这个胖子想抢我的激光笔，还骂我们。说着说着，眼泪都快挤出来了。我操，熊孩子的演技也太他妈好了吧！我赶紧解释，大哥别误会自己人，我就是告诉他们，激光笔太危险了，不能对着人照。你别说了。我一看你就不是什么好人，你的小手电危险什么？我们都玩了好长时间了。说着，熊孩子还用激光笔在自己脸上乱照，以此来证明激光笔的安全性。这种行为实在是太危险了，简直就是在玩火自焚。大哥，这东西只能中午玩，只能中午玩，为啥？我摇了摇头，没理他就走了。看到熊爸撑腰，大熊玩的更肆无忌惮了，不管看到什么东西都要照一照。很多汽车的轮胎都被他照得冒了烟。熊孩子看着自己的能力如此强大，开心极了。现在身边的东西已经不能满足他了，他想探索更多的可能，比如激光笔究竟能照多远。于是他把目光看向了夜空。人类对天空的探索有着刻在基因里的着迷。恰巧这时，空中飞过一架飞机，离小区不远的地方就是飞机场。飞机起落时离地面是比较近的。熊孩子看着闪烁的航行灯。露出了智慧的笑容，他拿起激光笔对准了正在下降的飞机，并且让光线一直跟随飞机的航线。他想，在遥远的天空之上，一方陌生人此时能看到我在地面发射的信号，这实在是太让人兴奋了。那如果这个激光笔再大一点，说不定我还能照到月亮上。天哪，我真是个天才！想到这里，他决定研究一下激光笔的结构。于是他拿起激光笔就对准了自己的眼睛，强烈的光线一下射入眼眶。他不知道这股能量有多强大。为了能好好研究激光，他还迫使自己把眼睛睁大。突然，他感到眼球一阵刺痛，眼泪也不自觉地往下流。大熊以为是自己睁眼时间太长了，就关了激光笔，想闭眼休息一下。但是他没想到，眼睛却越来越疼，好像有一团火在里边烧。眼睛多娇嫩啊，有一点伤害就是钻心的疼啊，疼的熊孩子开始满地打滚。这时，熊爸看到，赶紧跑了过来，问他怎么回事。大熊已经痛得说不出话了，他赶紧把熊孩子送到了医院。这边还不知道什么情况，没想到警察也找了过来。你好，我们接到报警，说有人用激光灯照射民航飞机，导致驾驶员眼睛短暂失明，差点造成航空事故。我们去您小区调了监控，发现是你家孩子做的。这时，医生也过来通知孩子家属：“你是孩子家长吗？你们怎么能让孩子玩那么危险的东西呢？”他的眼球被激光灼伤了，并且非常严重，可能会导致永久性的失明。我建议你先去给孩子买个导盲棍吧。这时，警察也说道：“你知道用激光照飞机的后果有多严重吗？法律规定，以激光笔照射行驶中的航空器、机动车辆或其他交通工具的行为，是可以构成以危险方法危害公共安全罪的，最高是能判死刑。你们明天先去所里做个笔录，然后看法院怎么判吧。”熊爸一连收到两个噩耗，受不了这么大的刺激，一下也晕死了过去。后来经法院判决，熊孩子监护人罚款三百二十万，再加上给熊孩子治眼睛的医疗费，少说得四百万。熊爸只能卖房卖车了。
，激光笔的威力是非常强的，尤其是那种绿色或者紫色的，千万不要误以为它只是个玩具，一定要有防范意识，才不会像熊孩子一样害人害己。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么